En er worden in Hebreeën 11 nog meer namen genoemd. Een wolk van getuigen. En daar gaat het over in Hebreeën 12, het volgende hoofdstuk. Waaruit onze tekst genomen is. Hebreeën 12, de versen 1 en 2. En ook deze tekst gekozen omdat ook onze geliefde broeder Dominitanus tot deze wolk van getuigen nu is toegevoegd. Daarom dan ook, vers 1 en 2, daarom dan ook al zo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Straks zingen we dan het psalm 68, het tweede vers, maar het vrome volk. Het gaat dan over de loopbaan. De weg naar de hemel gaat via een bepaalde loopbaan. En we kunnen ook zeggen de weg naar de hemel is de weg van het geloof. Dat is precies hetzelfde. De weg van het geloof. En dan wel we eerst op de getuigen. De getuigen van het geloof. Heel wat namen komen daarvoor in Hebreeën 11. De getuigen van het geloof. En we gaan nader in op de loopbaan van het geloof. En tenslotte ook op. En dat is dan wel het belangrijkste punt eigenlijk. Ja, de uh, volleinder van het geloof. De leidsman en volleinder van het geloof. Jezus staat hier. Ja. De zaligmaker, de voorganger, de held... Die voorgaat en nu gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. Hij heeft er aan het kruis al geroepen. Het is volbracht. En het is voor hem nu echt feest en vreugde om daar te mogen zitten. Aan de rechterhand van God de Vader. En dat heeft hij voor ogen gehouden. Het was niet de enige vreugde die hem staande hield in zijn moeilijke leven. Als het een een moeilijk leven heeft gehad, was hij het. Maar hij was toch staande gebleven. Hij heeft toch mogen volharden in het geloof. En daarom mocht hij er komen. En om zijn volharding, dat zeg ik dan maar vast. En om zijn geloof... Wil ik dan maar vast zeggen, komen de anderen er ook? Ja, ook in de weg van hun eigen geloof, natuurlijk. Het gaat over getuigen, de getuigen, de wolk van getuigen. Er zijn er heel wat en die wolk die wordt steeds groter. Daarom dan ook al zo wij zo groot, zo groot. Zo groot een wolk van getuigen rondom ons hebben liggen. Als dat zo is, dan worden er in Hebreeën 11 maar een paar namen genoemd. Van een schare die niemand tellen kan. Zo groot een wolk der getuigen. En die wolk, die wordt steeds groter. Die wordt steeds groter. En straks zal die hele wolk de nieuwe aarde bezetten. Ja, zo groot is die wolk. Een grote wolk van getuigen, van Gods kinderen. Ja, getuigen worden zij genoemd omdat hun leven getuigde. De een kan het heel goed met woorden en kan onderwijzend zijn en kan uitleggen wat hij mocht ontvangen van de Heere. Een ander is niet zo sterk in woorden en wel in de beleving en ja, dat dan toch wel, maar dan keur je het aan zijn gedrag. 
aan haar uiterlijk ook wel, aan haar gedrag en woorden zien. Ja? Maar het zijn allemaal getuigen. Hun leven getuigt. Ja, hun leven getuigt niet van zichzelf, wie zij zijn, maar wie de Heer voor hen is. Dat is een getuigenis. En dat je kunt zeggen wie de Heer is. Want ja, als je op huisbezoek komt, dan hoort een ouderling dat graag. Als je dat vertelt, niet wie je zelf bent, ja, mag je ook wel vertellen natuurlijk. En wat je werk is en wat je hobby's zijn en zo. Maar vooral wie de Heer is. En als je dat nou niet kan vertellen. Zou jij het kunnen doen? Zou jij kunnen vertellen wie de Heer is? Persoonlijk. Ja, misschien weet je heel weinig van hem. Maar toch iets. Ja, zou je iets kunnen vertellen wie de Heer is? En u? Ja. Daar komt het wel op aan. Je moet getuigen worden. De Heer werkt in het leven opdat wij getuigen zouden van zijn genade. Opdat we een, een levende brief zouden zijn. Een aantrekkelijk mens, want genade maakt ons aantrekkelijk. Hè? Ja, genade maakt een mens aantrekkelijk. Als je geen genade kent, ben je eigenlijk lelijk. Je blijft ook lelijk. Als je genade leert kennen, dan word je schoon, mooi. Ja, in Gods oog dan. Maar ook in het oog van de naaste. Ja, aantrekkelijk word je. En getuige zijn. Ja, nou ja, dat is Domine Tanus ook geweest. Een getuige. Hij stond hier op de preekstoel. Ja, deze dan wel niet. Hij had nog wel graag een keer hier willen staan. Maar ja, dat ging gewoon niet meer. Ja, de begeerte was er wel. De begeerte die sterft niet, hè. Om God groot te maken. En om... Uh, om van hem te getuigen. Die sterft niet. Nee, begeerte naar nou, God sterft nooit. Om God groot te maken, dat, dat groeit juist. Maar uh, dat heeft hij toch altijd gedaan, hè? al die jaren. Ja, getuigen. En ja, dan is dat heel wat anders dan praten over jezelf, over een ander. Dan gaat het over hem, Christus. Ja. Ik weet nog goed dat we een vergadering hadden met hem ook erbij. En Dominitanus, die was meer dan twee meter. Hè? Moest echt tegen hem opkijken, wat is gezegd zo natuurlijk. Hij zei na afloop van de vergadering, was helemaal niet eens met waar het, wat er gesproken was. Hij zegt, het gaat nooit over Jezus, zei hij. Ja, net, net, net van der Ent, hè? die zei dat dan zo. Daar moet het eigenlijk wel om gaan, hè? om de heer Jezus. Ja. Gaat het in onze tekst ook over, over Jezus. Over de heer, wie is hij? Ja, dat moet je kunnen vertellen, ja. Wie de heer Jezus is. Wat dunkt u van de Christus?